रोज मत अंत मार्निंग बेंडके टमाटा कर्री चा मुझे बेंडके कड़गी पेटेक नईटे एंकंटे मार्न अब कड़गी वे कटा जिगुर चाल वस्तु कर्री की अंकने नईटे नैन कड़गे इला पेपर मेद आरबेसा बिह्यमेमो पोसे कुर अट्लागे कोई जीलक्र मेंत नाबेटा मार्न तागतना कदा जीलक्र वाटर अभी कोई मेंत ऐडन चपार कदा अंकने अभी नाबे उ अट्लागे पाल उंटे अभी तोड़ मुंसानन इंका पाल रे आलरे पदे टाइम चूड़े एपड़ो असल लेटन नईट इला उड़कने सर की चूसर कदा इला पेना इंत पाल वाई वर्वा का मार्न का अंत फ्रिजो पेटे मार्न का पचपाल फ्रिजो पेटन तरह मल्ल का अभी फ्लेवर पिल के नचदन एंकंटे अभी ना नचुद्को अंक नईटे का इला पेटेस्ता अभी चलता मल्ल मार्न इंकोस का पाल चूसर कदा चक्कर पोंगे पाल बाग सिम का कदा अंकने पोंग राने वाले सारी पों वे कटे नैन अभी कटेस तरह केग्युलेटर आफ्चान नईट पड़कने मुझे कंपलसरी रेग्युलेटर आफ्चेकोवाली असल मरचिपोवुद्ध मन सेफ्टी इंपारटे कदा अंकनी अट्ला मार्निंग वंटंत इंको थ्री फोर अवर्स वरकू किचन स्टव दी राे आफ्चेक ऊर हेटे हड्रेड पर्सेंट आफ्चेकोवाली रेग्युलेटर दर चूसर कदा अंदर नईट किचन पनी आलमोस्ट टेन थर्टी टेन फारटी अटी टाइम बैठ क्लैमेट चाल बहुत चल चल नईटे सर की अंत ईवन कला चली मोदल चेन्नई वर्ष अने अंत पड़े तरवा फस्ट नार्निंग लेचन वैटे ने कुर बिह्य पोस उदा इध कड़गे बिह्य कड़गे कहीं अंत फ्रेश कदा अने फ्रेश फस्ट लेचन विय्यमे इला कड़गे नील पोसे अट्लाबे उतन आर्वा फ्रेश अवता नैन बिह्य ना अंत सर उन्न अने अंकने इलाबेड़ता तर फ्रेश तरवा इधनी रेग्युलेटर दर आना तरवा पाल का आ तरवा पेर तोड़क चक्कर फ्रिजो पेटेन
అలాగే కుక్కర్ కూడా పెట్టేశాను నేను విజిల్ వచ్చేసింది అది అన్నం అయిపోయిన తర్వాత నేను బెండకాయలు కట్ చేస్తున్నాను అంటే ముందు ఉల్లిపాయలు కట్ చేస్తున్నాను నేను బెండకాయలు ఆల్రెడీ ఆరిపోయాను నైట్ ఎప్పుడో కడిగేసి పెట్టాను కదా అందుకని చక్కగా ఆరిపోయినాయి అనమాట ఉల్లిపాయ కూడా కట్ చేసుకున్నాము అంటే కనుక చెక్క చెక్క కోసేసుకుని కూర వేసేసుకోవాలి నార్మల్గా ఇది ఉల్లిపాయ తుక్కు అది ఉంటుంది కదా అవన్నీ కూడా నేను లాస్ట్లోనే పోస్తాను కానీ ఇప్పుడు ఎగిరిపోద్దేమో అనేసి ముందే డస్ట్బిన్లో వేసేస్తున్నాను అనమాట అది వేసేసి ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు కడిగేసుకుని కట్ చేసేసుకుంటాము జస్ట్ నేను బెండకాయ కూరకి అట్లాగే టిఫిన్ దోశలు కానీ లేదంటే ఉప్మా కానీ ఏమైనా చేద్దాము అన్న ఉద్దేశంతో రెండు ఉల్లిపాయలు కట్ చేశాను నేను ఈ బెండకాయలు పావు కేజీ బెండకాయలు అనమాట దానికి ఒక్క ఉల్లిపాయ సరిపోతుంది ఎక్కువ అవసరం లేదు అందుకనేసి చూసారు కదా ఇట్లాగే ఉల్లిపాయలు కట్ చేసేసుకున్నాము తర్వాత కరివేపాకు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ మధ్యన కరివేపాకు వారం రోజుల వరకు కూడా పాడవట్లేదు ఎందుకంటే ఎండలు తగ్గినాయి కదా అందుకనేసి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఎంత మజా వస్తుందంటే కరివేపాకు అట్లాగే తీస్తుంటే బాగుంటుంది తర్వాత బెండకాయ కర్రీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని అందులో నూనె వేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను బెండకాయ అనేది చేయడం చాలా తక్కువ పులుసు చేస్తాను ఫ్రై చేస్తాను కానీ కర్రీ చేయడం అనేది చాలా తక్కువ అనమాట కానీ లంచ్ బాక్స్లోకి కర్రీ ఇట్లా బాగుంటుంది కదా అని ఈరోజు ఇట్లా చేస్తున్నాను నూనె వేడెక్కిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర కరివేపాకు వేసి వేయించుకున్నాము తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి మగ్గనివ్వాలి ఇది మగ్గే లోపల ఉల్లిపాయలు మగ్గే లోపల జస్ట్ రెండు నిమిషాలు మగ్గిపోతాయి కదా ఇందులో నేను బెండకాయలు కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట చూసారు కదా ఇలాగ చిన్న మొక్కల కింద కట్ చేసేసుకుంటాము కట్ చేసుకుని కొంచెం కొంచెంగా వేసేస్తున్నాను అందులో అన్నీ ఒకేసారి వేయలేము కదా అంటే చాపింగ్ బోర్డు చిన్నది కదా అందుకని కొంచెం కొంచెంగా కట్ చేసుకుంటా వేసుకుంటున్నాను బెండగాయలు కట్ చేసిన తర్వాత ఆ చాకుని ఇట్లా న్యూస్ పేపర్తో క్లీన్ చేస్తారంటే జిగురు అంతా పోతుంది అదే వెంటనే వాటర్ కింద పెట్టి క్లీన్ చేశారు అంటే జిగురుగానే ఉంటుంది మనకి ఎంతకీ వదలదు అనమాట అందుకని న్యూస్ పేపర్తో ఇట్లా తుడిచేసుకోండి తర్వాత పని అంతా అయిన తర్వాత కడిగేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత ఈ కడాయిలో బెండకాయ ముక్కలు వేసేసి మగ్గనిస్తున్నాము మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలా మగ్గనివ్వాలి ఇలా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో టమాటా ముక్కలు వేసుకుంటున్నాం అనమాట టమాటాలు వేసిన తర్వాత కూడా మూత పెట్టేసి మగ్గనివ్వాలి ఇందులో నేను ఇది ఎప్పుడుదప్పుడు క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట అంటే టైం ఉంటే మోస్ట్లీ క్లీన్ చేస్తాను లేదు అంటే వంట అంతా అయిన తర్వాత అంటే మా అబ్బాయి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు క్లీన్ చేస్తాను అనమాట కానీ ఇప్పుడు కొంచెం టైం ఉంది కదా అందుకని చక్కగా ఎప్పుడుదప్పుడు పేపర్ అది తీసేస్తున్నాను తీసేసి చాపింగ్ బోర్డు కూడా కడిగేసి పెట్టేస్తున్నాను ఇంతలో ఇది టమాటా అది వేసాం కదా అది మగ్గుతూ ఉంటుంది నేను జీలకర్ర వాటర్ నానబెట్టుకున్నాను కదా అవి కూడా వడపెట్టేసుకుని ఒక్క రెండు మూడు నిమిషాలు అట్లా బయట కూర్చొని తాగుతాను అవి మగ్గే లోపల మనకి ఇది తాగడం కూడా అయిపోతుంది అనమాట కొంచెం టైం పడుతుంది కదా బెండకాయని టమాటా మగ్గడానికి అందుకని ఈ లోపల ఇట్లా బాల్కనీలో కూర్చుని చక్కగా జీలకర్ర వాటర్ తాగేస్తాను మా హస్బెండ్ ఆల్రెడీ వాకింగ్కి వెళ్ళిపోయారు అనమాట అందుకని
ఇంతలో మా అబ్బాయితో ఏదో మాట్లాడుకుంటూ పని చేస్తున్నాను వాడేమో ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోతున్నాడు అంటే స్నానానికి వెళ్ళిపోయాడు తెలిసిన దగ్గర మార్నింగ్ అంటే చాలా పనులే ఉంటాయి మనకి ఈ పనులు చేసుకుంటానే బట్టలు కూడా మిషన్లో వేసేసాను అనమాట ఆల్రెడీ అది కూడా అయిపోయింది అక్కడ షూట్ చేయలేదు నేను మళ్ళీని ఇందులో ఈ ముక్కలు మగ్గిపోయినాయి కదా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం పసుపు కారం అలాగే ఉప్పు వేసి బాగా కలిపేసుకోవాలి కారం చూసి వేసుకోండి కొంచెం కారం కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట పచ్చిమిరకాయలు వేసాం కదా అందుకని చూసి వేసుకోండి ఇవి వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మూత పెట్టకూడదు మూత పెట్టామంటే మళ్ళీ జిగురు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు వరకు మూత పెట్టి మగ్గనిచ్చాం కదా ఎప్పుడైతే ఇందులో ఉప్పు వేసామో అప్పటి నుంచి ఇంకా మూత పెట్టిన అవసరం లేదు ఇలాగే ఒకసారి కలిపేసుకుని సిమ్లో పెట్టి ఇలా మగ్గనిస్తూ ఉండాలన్నమాట మూత పెట్టకుండా చూసారు కదా ఇది ఆల్మోస్ట్ మగ్గిపోయింది తర్వాత కొత్తిమీర వేసేసుకుని దీని చేసుకున్నాము చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అనమాట బెండగాయ టమాటా కర్రీ అనేది టేస్ట్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత కొంచెం కూర బా ఒక బౌల్లోకి తీసేసి ఇంకొంచెం కూరతో అంటే అదే కడాయిలో అన్నం వేసేసి లంచ్ బాక్స్లోకి కలిపేస్తున్నాను అనమాట ఈ రైస్ సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంటుంది పిల్లలకి బాగా నచ్చుతుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ రైస్లోనే కొంచెం ఫ్రై చేసిన ఇవి గ్రౌండ్ నట్స్ ఉంటాయి కదా ఏమిటయ్యి వేరుశెనగులు వేయించిన వేరుశెనగులు అవి కూడా కొంచెం పైన అట్లా వేసేసి ఇచ్చారంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారనమాట ఒకసారి అట్లా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట చూసారు కదా లంచ్ బాక్స్ రెడీ అయిపోయింది ఇంతలో కొత్తిమీర నేను న్యూస్ పేపర్లో పెట్టాను అనమాట కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కొత్తిమీర ఎప్పుడు టిష్యూ పేపర్లో చెట్టు పెట్టి పెడతాను కదా బాగా ఎక్కువ ఉంది అంటే పెద్ద రెండు కట్టలు తెప్పించాను నేను లాస్ట్ టైం అందుకనేసి ఎక్కువ ఉందని న్యూస్ పేపర్లో ఇట్లా చెట్టు పెట్టేసి కవర్లో పెట్టి పెట్టేశాను అనమాట ఫ్రిడ్జ్లో ఎందుకంటే కొత్తిమీర స్టోర్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద తలకాయ నొప్పి మనకి త్వరగా పాడైపోతూ ఉంటుంది కదా అందుకనేసి తడి తగలకుండా ఇట్లా కవర్లో పెట్టేసామంటే అదే న్యూస్ పేపర్లో చుట్టి కవర్లో పెట్టేసామంటే సరిపోతుంది లేదంటే న్యూస్ పేపర్లో చుట్టి డబ్బాలో కూడా పెట్టచ్చు తర్వాత నేను గిన్నెలు సర్దేసుకుంటున్నాను రాత్రి తోమిన గిన్నెలు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా సర్దేసుకుంటున్నాను అనమాట నార్మల్గా అయితే ఈ డ్యూటీ మా అబ్బాయిది కానీ వాడికి టైం ఉంటే సర్దుతాడు టైం లేకపోతే నేనే సర్దుకుంటాను అనమాట అప్పుడప్పుడు మనకు తప్పు కదా మోస్ట్లీ ఈ పని నీది ఈ పని నాది అనుకుని షేర్ చేసుకుని చేసుకున్నాము అంటే అంత బర్డెన్ అనిపించదు మనకి పనులు కాకపోతే కొంచెమే సామాన్లు ఉన్నాయి కదా అనేసి నేనే సర్దేస్తున్నాను అనమాట ఎప్పుడు కూడా నేను తోమిన వెంటనే తుడి చేసి సర్దడం ఇట్లాగే చెయ్యను నేను తోమిన తర్వాత అట్లాగే వదిలేస్తాను మొత్తం వారి వరకు అంటే నైట్ తోమాను అంటే పొద్దున సర్దుతాను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత తోమాను అంటే ఈవినింగ్ సర్దుతాను అనమాట అట్లాగా ఒకవేళ మనం గుడ్డ పెట్టి తుడుస్తారు చూడండి చాలా మందిని చూశాను నేను గుడ్డ పెట్టి అట్లా తుడిచేసి మళ్ళీ కబోర్డులో అది సర్దేసుకుంటుంటారు అట్లా సర్దడం వల్ల ఆ మాయిశ్చర్ తేమ అనేది అట్లా ఉండిపోతుంది అనమాట గిన్నెలో గిన్నె అది వేయడం వల్ల అది కూడా మంచిది కాదు మొత్తం ఆరే వరకు అట్లాగే ఉంచండి మనకేం అర్జెంట్ లేదు కదా ఆ బొట్టలో అట్లాగే ఉంచుతాను అనమాట నేనైతే 
ఆ తర్వాత ఎమ్మీ గట్టి పెట్టేసుకున్నాము అంటే కనుక మార్నింగ్ రొటీన్లో సగం పని కంప్లీట్ అవుద్ది అనమాట ఆల్రెడీ మా అబ్బాయికి లంచ్ బాక్స్ అది ఇచ్చి పంపేసాను పంపేసిన తర్వాత మాత్రమే అప్పుడు టీ పెట్టుకుని రిలాక్స్డ్గా టీ తాగుతాను నేను వాడు ఉన్నప్పుడు అయితే కనుక అస్సలు టీ తాగడం కూడా అవ్వదు అనమాట అందుకని టెన్ టు సెవెన్ అయింది టైము అయిన తర్వాత చక్కగా టీ పెట్టుకుంటున్నాను అల్లం టీ చూసారా ఎంత బాగుంటుందంటే అల్లం ఇట్లా తురిమి వేసుకోండి నార్మల్గా చిదకొట్టి వేస్తారు కదా దానికంటే ఇట్లా తురిమి వేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగుంటుంది ఘాటు కూడా బాగా దిగుతుంది అనమాట నేను అల్లం వేసి టీ పెట్టుకుంటాను మా హస్బెండ్కేమో యాలకుల పొడి వేసి పెడతాను అనమాట టీ అందుకని ఇద్దరికి సెపరేట్ సెపరేట్ టీ ఆల్రెడీ చాలా వీడియోలు చెప్పాను కదా నేను మా ఇద్దరిది కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్లు అనమాట అంతే ఆయనకి మిల్క్ టీ నాకేమో స్ట్రాంగ్ టీ ఇట్లా పెట్టుకుంటా నా టీ రెడీ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన టీ పెడతాను ఎందుకంటే నాకు ఇలాచీ ఫ్లేవర్ అంటే అస్సలు పడదు మా హస్బెండ్ అల్లం టీ ఆ ఘాటు అల్లం ఘాట్ అయినా తాగుతారు కానీ నాకు ఇలాచీ ఫ్లేవర్ అంటే అస్సలు అంటే టీలో ఇలాచీ ఫ్లేవర్ అంటే పడదు అనమాట స్వీట్స్లో ఇలాచీ ఫ్లేవర్ అది బాగుంటుంది చూసారు కదా నా టీ రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మా హస్బెండ్ టీ విత్ ఇలాచీ పౌడర్ ఇందులో మా హస్బెండ్ కూడా వచ్చేసారనమాట వచ్చిన తర్వాత చక్కగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఇద్దరం టీ తాగేస్తాము ఎట్లా ఉంది ఇదేమి కొత్త శారీ కాదు ఎప్పుడుదో అని అనమాట ఇది కూడా కానీ చాలా బాగా ఇష్టమైన కలర్ ఇది పింక్ పింక్ అనేది చాలా చీరలు నేను నాకు పింక్ కలర్ లోని ఎందుకో తెలియదు అవే బాగా ఇష్టం అవుతుంటాయి అనమాట చాలా డిజైన్స్ లో ఇట్లాగా సరే అయితే ఇంకా ఇప్పుడు టైం పది అవుతుంది అనమాట పది ఐదు ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది నా పని ఆల్మోస్ట్ ఇట్లాగే ఉంటుంది కదా 
సరే మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ రొటీన్ ఎట్లా ఉంది ఎందుకంటే రొటీన్ వీడియోస్ చాలా మంది కావాలని అడుగుతున్నారు అవి చేయకపోతే ఎవరు చూడట్లేదు అనమాట అందుకనేసి అప్పుడప్పుడు రొటీన్ వీడియోస్ కూడా చేస్తాను కానీ అప్పుడప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా నేను తెలుసుకున్న మంచి విషయాలను కూడా మీతో షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట కానీ వాటికి వ్యూస్ సరిగ్గా రావట్లేదు అయినా పర్వాలేదు నేనేం డిజపాయింట్ అవ్వను ఎందుకంటే కనీసం ఒక నా నుంచి ఒక వంద మందికి తెలిసిన ఒక పది మంది దాన్ని ఆచరణలో పెట్టినా నాకు హ్యాపీ అనమాట అందుకని ఒక నాలుగైదు వేల వ్యూస్ వచ్చినా పర్వాలేదు అందుకని అప్పుడప్పుడు అటువంటివి కూడా షేర్ చేస్తుంటాను కానీ ఇది ఎక్కువ నచ్చుతుంది కదా మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది చాలా మందికి నచ్చుతుంది అదైతే కనుక మినిమం టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ అట్లా వెళ్తుంది అందుకని అవి కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది కదా అందుకని ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ కెమెరా సెట్ చేసుకుంటూ అట్లాగే లంచ్ బాక్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవన్నీ రెడీ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఈరోజు ఇంకా మా అబ్బాయి బ్రేక్ఫాస్ట్ అది షూట్ చేయలేకపోయాను అనమాట ఎందుకంటే చాలా హడావుడ్ అయిపోయింది ఈ యాంగిల్ సెట్ చేసుకోవడంలో అందుకనేసి వాడు గబగబా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చేసాను తర్వాత కంటిన్యూషన్ మళ్ళీ పెట్టాను అనమాట అంతే బ్రేక్ఫాస్ట్ దోశలు వేసాను అనమాట అది అంతకు మించి ఇంకేం చేయలేదు నేను అది ఒకటి స్కిప్ అయిపోయింది వీడియోలో చూసుకోలేదు నేను అది హడావుడ్ అయిపోయింది అనమాట ఏం చెప్పాలి అర్థం కావట్లేదు ఈ వీడియో షూట్ చేస్తున్న అన్న సంగతి మర్చిపోయి వాడు వచ్చి టిఫిన్ అని కానీ గబగబా దోశలు వేసి ఇచ్చేసాను అనమాట మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ రొటీన్ లో మా అబ్బాయి బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఉంటుంది తర్వాత టీ తాగడంతో సెవెన్ కి టీ తా పెడతాను అనమాట ఆ టైంకి మా హస్బెండ్ జాగింగ్ నుంచి వచ్చేస్తారు కనుక ఇద్దరు కూర్చొని కబులు చెప్పుకుంటూ అట్లాగే టీ తాగుతాం అంతే అంటే మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ రొటీన్ లో టీతో ఎండ్ చేసేద్దాం అనుకున్నాను వీడియో కానీ ఈరోజు ఫ్రైడే కదా గమ్ముని ఏదైనా మనం కొంచెం రెడీ అయిన తర్వాత మీకు చూపిస్తే బాగుంటుంది కదా అనేసి ఈ లెక్ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ అన్ని పనులు అయిపోయినాయి వంట కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది సింపుల్ గా పప్పు పెట్టేసాను అనమాట పప్పు చారు అంతే అంతకు మించి ఇంకేం చేయలేదు ఆల్రెడీ పది అయింది కదా టైమ్ మోస్ట్లీ ఇంకా ఇక్కడతో నా పనులు అయిపోయినాయి వీలైతే ఇప్పుడే ఈ వీడియోని ఎడిట్ చేసేసి ఈ రోజే పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అది ఎప్పుడు వస్తుంది కూడా తెలియదు ఓకే అయితే ఇంకా ఈ వీడియోని ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్